Fala pessoal, espero que vocês estejam bem. Já começamos nossas gravações com esse lindo Twin ou Griglin, como a gente conhece aqui em nossa região. Passou ali do lado dele rapidinho um sanhaço caboclo, mas ele não quis saber de graça e botou para correr. Ficou só ele ali bebendo água. Note que ele é bem parecido com um papagaio, só que é um mini papagaio da Caatinga, bem bonitinho. Esse aí é um macho por ter a sua coloração azul embaixo das asas das penas. E depois o Garacancan ficou rodeando aí. Note que a gente colocou um espelho que era para ver a reação dos bichos no meio da Caatinga. E quem não gostou foi ele, o Garacancan. Ele partia para cima, pulava, bicava, azunhava o espelho que ele tá achando que ali é outro do outro lado. E ele não gostou da ideia. E ele arrudeia, vai para um lado e vai para o outro. E mete o bico no espelho. O espelho ficou todo arranhado. Ó, de tanto ele pular, de tanto ele bater o bico e futuca o chão. Pense no bicho valente, viu? Ficou arrudeando aí o espelho. Ele ia lá para trás e olhava. Porque ele acha que tem outro aí atrás. Mas é apenas o seu reflexo. Olha que resenha. Mas infelizmente andou essas cabras aí. E essa cabra tava com a corda. E ela acabou arrudeando no espelho. E acabou derrubando. O espelho para a nossa tristeza, pessoal, que okay? Depois de sair, o espelho ficou no chão e os passarinhos não puderam mais se ver ou outros animais que apareceram por ali. Porque esse local que a gente botou essa câmera também habitam as cabras. Mas olha que tristeza, velho. Arrudeu a corda ali e acabou derrubando. Não deu para pegar na hora que ela derrubou. Olha só, ela aí puxando lá o espelho devagarzinho. A corda veio, veio descendo, né? Mas, rapaz, a gente ficou muito triste quando viu essa cena que a cabra derrubou o espelho. E depois do acontecido, o Galhacancão voltou novamente, só que ele não estava mais se vendo no reflexo. Mas ele sabia que ali tinha outro, outro animal, né? Que era o reflexo dele. E ele ficou ali bicando e arrudeando, ver se conseguia se ver novamente. Mas pensa num animal inteligente, como é que ele sabia? Como é que ele sabe que ali é o, é o espelho e ele consegue se ver no reflexo? Se o espelho está de cabeça para baixo já. Pensa num animal interessante e inteligente esse Galhacancão, viu bicho? Ele ficou ali insistentemente arrudeando, bicando o espelho, mas depois foi embora. Agora pense no bicho inteligente. Ele fica arrudeando e metendo o bico, tentando se olhar novamente no espelho, mas não consegue. Rapaz, que pena, viu? Pena que as cabras derrubaram. A gente ia ver mais bichos aí encostando e ver a reação dos animais, né? Como... Nós seres humanos a gente sabe que do outro lado é o nosso reflexo Mas os animais, ele não tem o raciocínio e acha que ali é outro E pode achar o que? Que vai atacar, aí parte para cima para brigar, igual o Galhacancã mesmo é uma ave territorialista E parte para cima para brigar E olha quem passou depois, bicho Foi o lindo gato moresco cinza O que você acha que aconteceria se ele se visse diante do espelho? Eu acharia que ele ia dar um pulo ou ia cheirar, não sei não, viu? Mas que pena que não deu certo, bicho. Ele ficou arrudeando aí. Mas da próxima vez que a gente for, a gente vai levantar esse espelho novamente. E vamos colocar mais fixo no chão. Que é pra gente ver a reação dos animais diante desse espelho. E o gato moço ficou arrudeando aí. É um felino da nossa caatinga. Caçador nato de roedores. E até pássaros também. Ele pode pegar até pássaros no voo. Pode ter saltos e pegar os passarinhos voando. Chega também um lindo jacu, mas só que o espelho também estava no chão. Aí a gente não conseguiu ver a reação dele, como ele iria reagir diante da, do seu reflexo. Ele ficou aí em cima da bebida, passou rapidamente, ficou arrudeando, bebeu água. O jacu é família das galinhas. A gente tem aqui a, a, a criação de galinhas, né, que é nosso terreiro. E o jacu é parecido com elas. Semelhante também com o pavão, com o peru. E com os guinéis, só que elas têm as canelas grandes, uma, uma cauda bem larga, ou as pernas do rabo dela bem grande, para ajudar no seu voo. Depois de muito tempo, o gato morisco volta novamente. Já dessa vez ele voltou curioso, ficou cheirando, ficou aí meio cismado com a bebida. Acho que ele sentiu o nosso cheiro e não estava muito tranquilo não, bebeu água rapidinho. E só sentindo o odor de alguma coisa por ali. Agora é um bicho lindo, viu? Olha o tamanho da cauda dele. Eu acho que a cauda dele é o tamanho do corpo dele. 
da ponta da cabeça até a ponta do rabo deve medir uns 70 cm para 80 não é um animal muito grande porque a gente vê aqui na imagem pensa que é muito grande mas é tamanho de um gato doméstico maior pouca coisa olha só que lindo é um gatinho rebaixado lindo 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 bem saudável note que a plumagem dele a, a coloração da do pelo é bem lisinho quando o animal está assim é porque o animal está bem saudável bem alimentado nessa região tem muito alimento para eles tem muito preacho tem muito mocós tem punarés tem muitas aves então aí ele não passa fome é um animal muito saudável predador nato da nossa caatinga e esse é mais um vídeo espero que tenham gostado não deixou o like não não se esquece e até o próximo vídeo se Deus nos permitir